phủ đề nghị quốc hội giảm thuế giá trị gia tăng trong tháng 5. Trình phê duyệt 4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt. Giá thực phẩm tại Anh và Đức tiếp tục tăng cao. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi trong những phút sắp tới của bản tin. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Chính phủ vừa đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng VAT từ 10% về mức 8% để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn. Theo đó, Chính phủ chào Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ trong quá trình xây dựng hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Quốc hội theo đúng quy định, đồng thời chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo đề xuất. Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ sung dự án nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng và chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép xây dựng dự thảo nghị quyết này theo trình tự thủ tục rút gọn trình Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 5 năm 2023. Ngân hàng nhà nước cho biết đã trình và được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương chuyển giao bắt buộc đối với 4 ngân hàng yếu kém thuộc diện kiểm soát đặc biệt. Bốn ngân hàng yếu kém thuộc diện kiểm soát đặc biệt gồm ngân hàng Đông Á, Đông A Bành và ba ngân hàng mà nhà nước mua lại giá không đồng là ngân hàng xây dựng CB Bank, ngân hàng Đại Dương Ocean Bank, ngân hàng dầu khí toàn cầu GB Bank sẽ được ngân hàng nhà nước chuyển giao bắt buộc trong thời gian tới. Về việc xử lý các ngân hàng được kiểm soát đặc biệt, ngân hàng nhà nước cho biết hiện đang chỉ đạo các bên liên quan thực hiện các nội dung tiếp theo để trình chính phủ phê duyệt phương án cơ cấu lại các ngân hàng này theo trình tự thủ tục quy định. Thưa quý vị, sau những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, lãi suất điều hành đã có hai đợt điều chỉnh giảm kể từ đầu năm, kéo theo lãi suất huy động giảm từng ngày và lãi suất cho vay cũng có động thái giảm. Những động thái này đang tạo rất nhiều kỳ vọng giúp cho doanh nghiệp và người vay giảm bớt chi phí vốn. Từ ngày 1 tháng 5 đến hết 30 tháng 7, lãi suất tại ngân hàng này sẽ đồng loạt giảm 0,5% một năm. Ngân hàng này cũng giảm 1,5% một năm lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam và 1% một năm cho khoản vay bằng đồng đô la Mỹ, áp dụng từ 15 tháng 3 đến hết tháng 6. Còn ngân hàng này cũng công bố giảm 1% một năm lãi suất khi khách hàng vay vốn trên nền tảng số. Liên tiếp đón nhận thông tin lãi suất cho vay giảm là động lực phát triển cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp thì khi mà cứ có cái tín hiệu về lãi suất hạ thì chắc chắn rằng nó sẽ có hai cái tích cực một là cái niềm tin vào cái kế hoạch kinh doanh nó sẽ được thúc đẩy hơn vì là chi phí đi vay nó sẽ rẻ hơn cái thứ hai nữa là người ta biết người ta có thể tận dụng được nhiều hơn các cái vốn từ ngân hàng thì cái việc hoạt động không phải chỉ đơn giản là việc là đầu tư vào sản xuất kinh doanh dài hạn mà họ còn phải cơ cấu cả cái tỷ lệ vay nợ trên cái tổng nguồn vốn vay của của doanh nghiệp Lãi suất cho vay đã giảm, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp vẫn mong muốn ngân hàng nhà nước tiếp tục có thêm chính sách hạ lãi suất, đặc biệt là xem xét điều kiện vay vốn. Thì nếu mà chúng ta quan tâm đến doanh nghiệp nhỏ vừa hơn nữa thì chúng ta phải giải quyết cái bài toán là các điều kiện cho vay nó phải giảm xuống. Ừ, nó phải giảm xuống. Thế thì tại sao tôi nói thế? Vì là doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam cái nền để kinh doanh của họ còn thấp. 60% là siêu nhỏ chỉ có khoảng độ 57% là vừa thôi. Nhận diện rõ khó khăn của doanh nghiệp, chính phủ, ngân hàng nhà nước cũng đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ như nghị định 12 của chính phủ gia hạn nộp thuế trong năm 2023, thông tư 02 của ngân hàng nhà nước quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho doanh nghiệp. Thế cụ thể như là uh, việc cơ cấu lại, thế rồi miễn giảm lãi, thế rồi thì uh, hỗ trợ bằng các cái gói cái chương trình thì rất cụ thể đến với doanh nghiệp. Thế rồi thì là cải tiến các cái quy trình thủ tục để đảm bảo rằng là doanh nghiệp tiếp cận dễ hơn, đi vào sâu đến tận từng nhóm doanh nghiệp. Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh này cần sự kết hợp nhiều giải pháp, sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ tích cực cho sự phục hồi của doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển, dẫn dòng oxy tín dụng đến đúng đích một cách hiệu quả. Sau 4 năm không đổi, từ ngày 4 tháng 5, giá bán lẻ điện bình quân sẽ tăng 3% lên mức 1920,37 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 
Theo quyết định vừa được Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN ký, giá bán điện bình quân tăng từ 1.864,44 đồng lên 1.920,37 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương tăng 3%. Quyết định này đã được Chính phủ, Bộ Công Thương đồng ý về chủ trương. Như vậy, sau 4 năm kiềm giữ, giá điện bán lẻ bình quân được điều chỉnh tăng. Điện hiện chiếm tỷ trọng lớn trong rổ hàng hóa tính chỉ số giá tiêu dùng. Lãnh đạo Bộ Công Thương trong các lần chia sẻ trước đây đều khẳng định, các phương án đề xuất tăng giá được tính toán kỹ, lô trình phù hợp. Theo số liệu công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022, được Bộ Công Thương công bố cuối tháng 3, giá sản xuất là 2.032,26 đồng 1 kWh, tăng 9,27% so với năm 2021, tức là với mức giá bán lẻ bình quân hiện hành là 1.864,44 đồng, EVN đang bán lỗ gần 168 đồng 1 kWh. Thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm mạnh kể từ 15 giờ chiều 4 tháng 5. Cụ thể, giá xăng RON 95 loại 3 sau khi điều chỉnh giảm 1.310 đồng mỗi lít, có giá hiện hành là 23.630 đồng một lít, xuống còn 22.320 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 cũng giảm thêm 1.250 đồng một lít, từ mức giá hiện hành là 22.680 đồng một lít, giảm còn 21.430 đồng mỗi lít. Đáng chú ý, hầu hết các mặt hàng dầu cũng quay đầu giảm mạnh. Cụ thể, mỗi lít dầu diesel 0,05S giảm 1.140 đồng một lít. Hiện có giá là 19.390 đồng một lít để giảm xuống còn 18.250 đồng một lít. Dầu hỏa cũng giảm 960 đồng một lít với giá hiện nay là 19.480 đồng một lít, giảm còn 18.520 đồng mỗi lít. Dầu ma rút 180 CST 3,5S giảm nhẹ với hơn 100 Dầu ma rút 180 CST 3.5S giảm nhẹ với 340 đồng mỗi ký, từ mức 15.840 đồng mỗi ký, giảm xuống còn 15.500 đồng mỗi ký. Nhà điều hành đã thực hiện trích lập khá lớn vào quỹ bình ổn. Cụ thể, các mặt hàng xăng trích lập 500 đồng mỗi lít, trong khi các mặt hàng dầu trích lập 300 đồng mỗi lít. Các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, cà phê được thu mua với giá từ 51.700 đến 51.800 đồng mỗi ký. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, Con Tum tăng 1.000 đồng một ký, đứng ở mức 52.400 đồng một ký. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với mức giá 52.500 đồng một ký, còn tại Đắk Lắk tăng đến 1.100 đồng một ký. Tại huyện Cư Mờ Ga, giá cà phê hiện ở mức 52.500 đồng một ký. Ở huyện E Hà Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức là 52.600 đồng một ký. Loại mận được ví như là cherry Việt trong tại Sơn La đang đổ bộ thị trường. Vào cuối tháng 4 đầu tháng 5, trên mạng rao bán tràn ngập loại mận cherry, từ kích thước tới màu sắc, quả mận rất giống với loại cherry nhập khẩu. Các đầu mối rao bán đều khẳng định mận cứng quả, ăn giòn, với quả chính mềm sẽ ăn ngọt liệm. Đáng chú ý giá mận cherry này rất rẻ, chỉ dao động từ 15 cho đến 22.000 đồng một ký tùy loại. Thậm chí có nơi bán 50.000 đồng một set 4 ký, tương đương chỉ 12.500 đồng một ký. Tiếp tục là những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, theo báo cáo của Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu gọi tắt là Eurostat, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone trong tháng 3 năm 2023 giảm xuống mức thấp kỷ lục là 6,5%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trong toàn khu vực Liên minh châu Âu EU là 6%, không thay đổi so với tháng 2. Theo thống kê, số liệu tháng 3 giảm từ 6,6% của tháng 2 là mức thấp nhất kể từ khi Eurostat bắt đầu tổng hợp số liệu thất nghiệp vào tháng 4 năm 1998. Eurostat ước tính trong toàn bộ Liên minh châu Âu gồm 27 quốc gia, 12,96 triệu người trưởng thành đang thất nghiệp trong tháng 3. Trong đó có 11,01 triệu người ở khu vực Eurozone. Số liệu của Eurostat cũng cho thấy thành viên Eurozone có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất là Tây Ban Nha ở mức 12,8%. Bên cạnh số liệu thị trường lao động khởi sắc, dữ liệu lạm phát tại châu Âu lại không mấy tích cực. Lạm phát tháng 4 tại Eurozone đã tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng tăng đầu tiên sau 5 tháng giảm liên tiếp trước đó. Dữ liệu tháng 4 có thể sẽ thúc đẩy Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách vào ngày 4 tháng 5 do lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%. Thưa quý vị, trong bối cảnh lạm phát vẫn chưa được kiềm chế, giá thực phẩm tại hai nền kinh tế hàng đầu châu Âu là Anh và Đức vẫn tiếp tục tăng cao, khiến cho cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ngày càng trầm trọng hơn. Theo Hiệp hội Bán lẻ Anh gọi tắt là BRC, lạm phát lương thực và thực phẩm tại nước này trong tháng 4 vừa qua đã tăng lên mức cao kỷ lục, lần lượt là 15,7% và 18%, chủ yếu do sức ép chi phí tiếp tục đè nặng toàn bộ chuỗi cung ứng. Cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại Anh cũng đã thổi bùng lên làn sóng đình công quy mô lớn của người lao động nhằm yêu cầu giới chủ tăng tiền lương theo kịp lạm phát. Tuy nhiên, RCB cho rằng, 
lạm phát lương thực đã đạt đỉnh, do đó giá thực phẩm trong những tháng tới được dự báo bắt đầu giảm. Trong khi đó, tại Đức, Văn phòng Thống kê Liên bang cho biết, lạm phát lương thực trong tháng 3 tăng tới hơn 22% so với cùng kỳ năm ngoái, cao khoảng gấp 3 lần so với tỷ lệ lạm phát nói chung của nền kinh tế lớn nhất châu Âu này. Tỷ lệ lạm phát của Đức trong tháng 4 này dự kiến sẽ chỉ giảm nhẹ xuống 7,2%. Lạm phát cả năm sẽ duy trì ở mức cao 5,9% trước khi giảm xuống 2,7% vào năm tới. Lạm phát leo thang và cuộc khủng hoảng năng lượng khiến cho nhiều người Đức gặp khó khăn về tài chính. Nhiều người mắc nợ, giảm mua thực phẩm cũng như là trì hoãn chi tiêu nói chung. Các tổ chức phi lợi nhuận cũng đã cạn kiệt nguồn cung và kinh phí hỗ trợ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tài chính thị trường ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.